my dear students welcome back to amni teacher first of all thank you so much kaiya video ki immense response aanu lebichathu paarengilum aadhyamayittana ind channel kaanunna engila idu or exam oriented channel aanu churinga samayathinullil naalu modules il important questions cover eedu enga exam supply illade pass aakka aa oru lakshyathode thodangiya or channel aanu वीडियोस कंफॉर्मेटीव अलग उपकारप्रदानी वीडियो लाइक चानल सब्सक्रैबर बेल अब क्लिक ऑप्शन एनेबल अब या वीडियो अप्लोड का पढ़ान साधिकूस वीडियो कम मतलब एक्साम अब फोर्टी फाइव मिनट गापिल या वीडियो अप्लोडीडियोस फ्रेंड्स ग्रूप अदलटेक्निक्स ग्रूप अल्पर अब बाकी फ्रेंड्स इतना ओके अमुक इन टॉपिक कड़क इन टॉपिक वाट सैकल मॉडल आने वीडियो कल अब कैवचे वीडियो वरिम आ वीडियो कई वीडियो पेट वीडियो मतलब इन अप्लोड वीडियोस पढ़ी पेटे वीडियो कीडियो मस्ट का वीडियो पर टॉपिक मॉडल अब एस डी एल सी कुछ फेसस आीसीबिलिटी स्टडी रिक्वयरमेंट अनालिस् डिंग टेस्टिंग मेन्टन कुछ फेसस आ फेस नयग्रमटिकेटेंटा एस डी एल सी मॉडल इन डयग्रमटि डयग्राम उपयोग रेप्रसंट डयग्रमटिक आिस्क्रिप्टीव डिस्क्रिप्टीव डयग्रमटिक डयग्रमटिकेप्रसंटा एस डी एल सी मॉडल एस डी एल सी मॉडल डिस्क्रिप्टीव आयग्रमटिकेप्रसंटेशन ऑफ सोफ्टवेर लाइफ सैकल सोफ्टवेर लाइफ सैकल आस पढ़ी अगर फेस डयग्राम उपयोग रेप्रसंटी मॉडल इन मेरान प्रोसे मॉडल प्रोसेस मॉडल अस डी एल सी मॉडल उपयोग अभी अगर मॉडल उपयोग प्रोजक्ट मानेज ईसीआईट प्रोजक्ट ट्राक मानरप मॉडल लाइफ सैकल मॉडल अंजुर मेन अंजर पढ़ी क्लासीिक वाटरफा मॉडल ऐट्रेटी मॉडल प्रोटो टाइपिंग मॉडल स्पैरल मॉडल आजाइल मॉडल इन न्लासी वाटरफा मॉडल पढ़ी अड़ वीडियो बाकी मॉडल अप्लोड अलासी वाटरफा मॉडल ओर्तुका बेसीिक एस डी एल सी मॉडल बेसीिकस्ट मॉडल अ सोरी वाटरफा मॉडल या पिकचर का मनसा इतना कौर्मेंट कई वीडियो पढ़ी फेस 
അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫേസസ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഡിസൈൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് കോഡിങ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ലീനിയർ മാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് മോഡൽ വർക്ക്സ് ഇൻ ലീനിയർ മാനർ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ഫേസ് കംസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ വരുന്ന മേലിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും മേലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓരോ ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ആക്കി സൂക്ഷിക്കാം ആണ് ഈ ഫേസിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത സോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് എവ്രി സ്റ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ അലൗവിങ് പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ആ ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നതെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ദ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ടാസ്ക് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ ടാസ്ക് from specifying the requirement up to maintenance of the software nu vachu endana ee software build cheya annalad oru velliya task thaniyanu le bhangara huge aayittla oru karyam thaniyanu software ed build cheyidu edukka annalad adine nammal cheriya cheriya kutti kutti task aayittu edukku kanda aa velliya task software building ennalla huge task ine nammal huge um complex aayilla task ine nammal smaller task aayittu divide cheyidu endakka smaller task aanu റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് തുടങ്ങി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി തുടങ്ങി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് കുട്ടി കുട്ടി ടാസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിക് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ബേസിക് എസ് ഡി എൽ സി മോഡൽ ആണ് സിംപ്ലസ് മോഡൽ ആണ് ഇത് ലീനിയർ മാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ ഫേസും വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ലാർജ് ടാസ്കിനെ സ്മോളർ ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗറും മറക്കാതെ വരക്കാം ഈ ഫിഗർ വരക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഓരോ ഫേസ് എഴുതാം എന്റെ പേര് എഴുതുന്ന ബോക്സ് വരക്കാം ആരോ മാർക്സ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ ആർക്കും പറ്റൂ കേട്ടോ എത്ര പഠിക്കാത്ത കുട്ടിക്കായാലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് Project begins with feasibility study. അല്ലെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതും ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റ് മാർക്സിനൊക്കെ ആണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അധികം എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതും പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഫീസ് ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഫീസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഡിസൈൻ ഫീസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി കണ്ടോ പ്രോജക്ട് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഫീസിബിലിറ്റി സോറി Project begins with feasibility study. After feasibility study, requirement analysis phase begins. In the requirement analysis, design starts. After that, requirement analysis is completed. Design guide. Design guide. Coding begins after design. And that picture is not going to be able to do it. Design guide is coding. No. That's why it's not coding. ഓരോ മോഡ്യൂളിന്റെയും കോഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് മോഡ്യൂൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും ഇനി ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കോഡിങ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റഡ് മോഡ്യൂൾസ് ആ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂൾസിനെ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് എടുത്ത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഇനി ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാലോ ഫൈനലി Finally, the whole system goes under system testing. So, integration testing is going to be system testing. That is going to be acceptance testing. So, after successful completion of testing, the system is installed. Testing is going to be system installed. Last in the maintenance of the system takes place. So, you can see
ഡിസൈൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈനും വെരിഫൈ ചെയ്യണം കോഡിങ്ങും വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് അതൊരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും അപ്പൊ ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇനി റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാലോ റിക്വയർമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് അഥവാ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും ഇനി സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റും ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റും ഉണ്ടാക്കും കോഡിങ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും കിട്ടും ഇനി ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പ് മാനുവൽസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിപ്പോർട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ടീമിന് കൈമാറും ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് ഇസ് കോൾ വർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഓരോ ഡോ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനുവൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും അത് മിക്ക ഇയേഴ്സിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഫേസസ് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ആ പ്രോസസ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഈച്ച് ഫേസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഒരു അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഫേസ് മാത്രമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലീനിയർ മാനറിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും പ്രോസസ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആ വെൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇനി ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോളർ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്മോളർ പ്രോജക്ട്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജിൽ അപ്പൊ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിന് എന്തെന്ന് പറയാം ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട്സിന് ഇത് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി കോംപ്ല നമ്മൾ മറ്റേത് സിം അഡ്വാൻറ്റേജസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം കോംപ്ലക്സ് പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോജക്ട്സിനൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം കനോട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ചേഞ്ച് റിക്വയർമെന്റ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഫീസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഡിസൈൻ ഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാണ് രണ്ടു മൂന്ന് റിക്വയർമെന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം റിക്വയർമെന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഫീസിലേക്ക് വരുന്നത് തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കനോട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇനി ഇൻഎഫിഷ്യൻ എറർ കറക്ഷൻ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഡ്രിവൻ പ്രോസസ് That requires formal documents at the end of each phase. നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജിലും ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും പറയുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഇനി വന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ കുറേ ടൈം എടുക്കില്ലേ അല്ലെ ഓരോ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ടാസ്ക് ആണ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വാട്ടർഫോൾ മോഡല് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി ഏതെങ്കിലും വേറെ സബ്ജക്ട്സ് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് 